Assalamu alaikum students, I am Vaseem Ikram. This is the 11th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Kaise aap inshallah achhe honge? Last time humne baat ki thi K-map ki. K-map manate kaise hain? Expressions usme kaise map kaise karte hain? Aur phir simplify kaise karte hain usme? Concentrate humne kiya tha sum of product expressions mein. आज हम बात शुरू करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस सम ऑफ प्रोडक्ट पिछली दफा किया था प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस से आज बात शुरू करेंगे जिस तरह आप सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस मैप कर सकते हैं के मैप पे और फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं सिंपलीफाई कर सकते हैं इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं के मैप पे उसी तरह ग्रुप्स बनाएंगे उसी तरह आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगी जो अल्टीमेटली आप गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसमें so before we start our discussion on uh, uh, mapping standard product of some expressions onto a k map let us quickly revise the uh, topics which we did last time last time basically hamari discussion start hui thi k map se we have uh, three variable k maps four variable bhi ho sakte hain five variables bhi ho sakte hain usme three four five variable k maps kyu uh, use hote hain basically to simplify boolean expressions having three variables four variables and five variables दो तरीके हमने देखे थे टू स्पेसिफाई थ्री वेरिएबल के मैप रो फॉर्मेट भी हो सकता है कॉलम फॉर्मेट भी होगा थ्री वेरिएबल के मैप के मैप में और या कान ऑफ मैप में बेसिकली एट सेल्स हैं रिप्रेजेंटिंग एट मिन टर्म्स या एट मैक्स टर्म्स इसी तरह जो फोर वेरिएबल के मैप है कान ऑफ मैप है उसमें सोलह सेल्स हैं इट इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ फोर रोज एंड फोर कॉलम्स ऑफ कोर्स ईच ऑफ दो सिक्सटीन सेल्स रिप्रेजेंट सिक्सटीन मिन टर्म्स या सिक्सटीन मैक्स टर्म्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन नेक्स्ट टाइम हमने ये कहा था हैविंग शोन दी कान ऑफ मैप्स उनमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है कैसे डालेंगे बेसिकली हमारे पास दो फॉर्म्स में एक्सप्रेशन होती हैं एक जो फॉर्म है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंट मिन टर्म्स होंगे तो जो भी मिन टर्म्स आपके पास हैं उनको करस्पॉन्डिंग सेल्स में एज वन मार्क कर दें जो मिन टर्म्स नहीं हैं वो ज़ीरो होंगे सो आफ्टर हैविंग मार्क दी के मैप अप्रोपेट के मैप थ्री वेरिएबल या फोर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन अब आप क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे सो यू फॉर्म ग्रुप्स यू स्टार्ट बाय फॉर्मिंग द लार्जेस्ट ग्रुप सो आप अगर लेट से तीन वेरिएबल का के मैप है द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप विच यू कैन फॉर्म इज ग्रुप ऑफ एट सेल्स सो आठ सेल का होगा उसके बाद आप कोशिश करेंगे चार सेल का कोई अगर ग्रुप बन जाए फिर दो सेल का और एक सेल का ग्रुप्स हमने बताया था दे इज़ नो लिमिट के कितने होने चाहिए जितने भी आपके पास वंस हैं और वो ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं तो उतने ग्रुप्स बन जाएंगे उसमें अब ज़रूरी नहीं है कि तीन चार ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग से हों कुछ ओवरलैप भी कर रहे होते हैं पर उनमें से एक चीज़ आप याद रखिएगा डिफरेंट ओवरलैपिंग जो ग्रुप हैं उनमें से एटलीस्ट एक सेल ऐसा होगा जो दोनों में नहीं है राइट right? इसीलिए आप दो इंडिपेंडेंट ग्रुप बन रहे हैं ना अगर कोई एक वन जो है दोनों ग्रुप में है तो ऑफकोर्स को डिफरेंट ग्रुप बनाने का सवाल नहीं पैदा होता सो बेसिकली आफ्टर हैविंग मैप दी के मैप ग्रुप बनाया ग्रुप्स जो हैं बेसिकली आप को प्रोडक्ट टर्म्स सिंपल प्रोडक्ट टर्म्स दे रही हैं राइट उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तो फिर कैसे करेंगे आपके पास नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है तो बेसिकली दो तरीके हैं या तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लें वही जो रूल हमने पढ़ा था ए प्लस ए बार यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड आ जाएगी स्टैंडर्ड जब एक्सप्रेशन आ गई आप मैप कर दें के मैप में अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली भी जो नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन है वो के मैप में मैप कर सकते हैं उसमें वो कैसे बेसिकली आपने लेट से पहली टर्म उठाई वो आप टर्म जो है के मैप में जहाँ जहाँ भी जो भी सेल्स हैं जिनमें वो टर्म कॉमन है या नज़र आ रही है वो उधर आप वन मार्क कर देंगे उसमें सो अल्टीमेटली जितनी भी नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स हैं आपके सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में वो आपने वंस के तौर पे मार्क कर दी के मैप में उसके बाद वही प्रोसेस है ग्रुप्स बनाएँ ग्रुप्स जो हैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट टर्म के सूरत में एक एक्सप्रेशन दे देगा उसके बाद हमने बात की थी कि ट्रूथ टेबल जो है बेसिकली जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं उसका पहले आप फिक फंक्शन टेबल या ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसमें इनपुट्स दिए होते हैं और कॉस्पॉन्डिंग आउटपुट्स दिए होते हैं 
अगर आपके पास ट्रूथ टेबल है या फंक्शन टेबल है देन यू डोंट नीड टू फर्स्ट राइट एन एक्सप्रेशन और फिर उसको मैप करें आप डायरेक्टली भी उसको मैप कर सकते हैं के मैप में ठीक है तो लेट्स से एट इनपुट कॉम्बिनेशन है बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं उसके एट आउटपुट्स होंगे के मैप कौन सा यूज़ करेंगे थ्री वेरिएबल का के मैप यूज़ करेंगे सो so, हर इनपुट कॉम्बिनेशन की हर जो आउटपुट है वन या ज़ीरो होंगे वो डायरेक्टली आप के मैप में मैप कर दें उसके बाद क्या करेंगे वही आप दोबारा ग्रुपिंग फॉर्म करेंगे एक एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास लास्ट जो टॉपिक हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था डोंट केयर स्टेट्स लेट सपोज आपके पास कोई एक पांच वेरिएबल का या छह वेरिएबल का कोई सर्किट है फाइव सिक्स वेरिएबल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं अब हो सकता है उनमें से कुछ वेरिएबल्स यूज ना हो रहे हो फिर क्या करेंगे उसमें बेसिकली हमने कहा था उन अनयूज स्टेट्स को डोंट केयर से रिप्रेजेंट करते हैं सो so, जो अनयूज स्टेट्स हैं उनका क्या करना है बेसिकली वो डोंट केयर स्टेट्स हैं आउटपुट में उधर हम वन भी मार्क नहीं करते जीरो भी मार्क नहीं करते उधर हम एक्स सिंपल डाल देते हैं उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है जब इस फा, पूरे फंक्शन टेबल को हम मैप कर रहे हैं कारन ऑफ मैप में तो उधर हमारे पास सेल्स में जीरोस भी आएंगे वंस भी आएंगे और एक्स भी आएगा नेक्स्ट जब स्टेप होता है सिंप्लीफाई uh, करने के लिए हमने ग्रुप्स बनाने हैं सो so, हम देखेंगे कि अगर एक बड़ा ग्रुप बन रहा है बाई सेटिंग दो एक्सेस टू वंस देन वी डू दैट ठीक है सो लेट्स सपोज अगर हम x को ज़ीरो रखते तो हमारा ग्रुप चार का बन रहा है उसमें अगर उन x को हम वन कर दें तो आठ का ग्रुप बन रहा है सो वी विल सेट दो एक्सेस टू वन और एक एट सेल का एक ग्रुप बन जाएगा जो हमारे पास एक सिंपलर प्रोडक्ट हम दे देगा सो इन समरी जो क्रॉस हैं जो डोंट केयर स्टेट्स हैं उनको ज़ीरो से भी रिप्रजेंट किया जा सकता है वन से भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन इन द कान ऑफ मैप सो ये तो थी बात पिछले लेक्चर की टुडे वी स्टार्ट विद मैपिंग द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन डायरेक्टली इन टू द के मैप और उधर से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे उसमें जनरली uh, तरीका वही है जो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन के साथ यूज किया था ओके लेट एस जस्ट रिकॉल द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इसमें क्या होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सम्स हमने किया था सो so, आपके पास सम टर्म्स हैं उनको आपने सारों को एंड कर दिया हुआ राइट ना स्टैंडर्ड अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है उसमें जो ये सम टर्म्स हैं उनको क्या कहते हैं बेसिकली उनको मैक्स टर्म्स कहते हैं उसमें सो so, आपके पास स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास मैक्स टर्म्स हैं सो so, अगर आपके पास थ्री वेरिएबल एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की उसमें कितने मैक्स टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम आठ हो सकते हैं इसी तरह फोर वेरिएबल की प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है उसमें कितने मैक्स टर्म्स हो सकते हैं सोलह हो सकते हैं उसमें ना इट इज़ पॉसिबल वेल नॉर्मली सारे मैक्स टर्म्स नहीं होते किसी एक्सप्रेशन में पहले दो होंगे या कोई और डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगी अब ये जो मैक्स टर्म्स हैं इनको कैसे आप मैप करेंगे के मैप में बेसिकली लेट्स जस्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल लेट एस सपोज दैट यू हैव ए टू वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसमें इनपुट्स हैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन उसकी पहली जो टर्म है मैक्स टर्म जो है ए प्लस बी राइट ये एक सम टर्म है और ये ही आपके एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है राइट अब इसको आप के मैप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ना इफ यू रिमेंबर मेन टर्म्स जो हैं वो आउटपुट में कैसे रिप्रजेंट करते हैं वंस की सूरत में मैक्स टर्म्स जो हैं वो आउटपुट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के सूरत में सो जस्ट रिमेंबर दिस व्हेन यू मैप ए प्रोडक्ट टू सम एक्सप्रेशन इन द के मैप तो जो भी मैक्स टर्म प्रेजेंट है उसको आप एज जीरो मार्क करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सेल में जो के मैप के सेल में राइट right? सो so, ये जो एग्जांपल हमने दी थी दो वेरिएबल की पहला मैक्स टर्म जो है वो मौजूद है बाकी मैक्स टर्म्स नहीं है सो so, कौन सा सेल जो होगा जिसमें आप जीरो मार्क करेंगे सेल जो है ए बार बी बार बाकी जो है सारे सेल्स क्या करेंगे जिनमें मैक्स टर्म्स नहीं है वो सारे वंस कर देंगे इसमें सो आफ्टर हैविंग मैप्ड द एक्सप्रेशन उसके बाद क्या करना है बेसिकली आप ग्रुपिंग पे आ जाएंगे so before we have a look at the uh, grouping uh, thing let us uh, map the um, standard uh, product of some expression onto a k map so let us have a look at some examples consider the standard 
product of some expression having a domain of three variables. What is the size of uh, K map or the Karnoff map which you would use to simplify this expression? Now, since the domain is of three variables, therefore, you would be using a three variable Karnoff map. Now, by looking at the expression which has four sum terms a plus b plus c bar, the second term has the variables a plus b bar plus c, the third term has the variables a bar plus b plus c bar and the last and the fourth term has the variables a bar plus b bar plus c bar. Now, these max terms are represented by 1, 2, 5 and 7 in the function table. The cells representing the four max terms are marked with zeros, remaining cells are marked with ones. Now, you need to remember this, whenever you map max terms onto a k map, you mark the present max terms with zeros. Jo max terms expression mein nahi hai, they are marked with ones. This is opposite to what you do with sum of product expression. Just mein jo min terms present hote hain, unko one se mark karte hain, jo nahi hote hain, unko zero se karte hain. Now, similar to that uh, sum of product expression, is mein bhi koi bhi aap k map use kar sakte hain, column format ya row format, dono se answer ek hi aega. पिछली लेक्चर में जिस तरह हमने बात की थी नॉन स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स जो है वो आप एक्सपेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं के मैप्स पे इसी तरह आप नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स जो हैं आप के मैप पे मैप कर सकते हैं इधर हम डिस्कस नहीं करेंगे विद एक्सपीरियंस यू कैन यूज दैम थोड़ा सा डिफिकल्ट है जरा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स को के मैप में प्रेजेंट करना बहरहाल आप कर सकते हैं उसमें ओके नाउ हैविंग मैप्ड a product of some expression onto a k map. Next step kya karna hai? Basically, we groups form karna hai usme. Groups up kis size ke form karenge on or kin cells ko use karenge. Basically, the procedure is the same. You would form groups of 8, 4, 2, 1, multiples of 2. 4 uh, variable ka k map hai, then you can form the largest group of 16 cells. Last time, जब हमने बात की थी sum of product form में groups जो आपने बनाए थे one के groups बनाए थे। इस केस में product of sum form में आप groups बनाएंगे zero cells के। जिन cells में zeros हैं, उनकी groups बनाएंगे उसमें। ones जो हैं, उनको छोड़ देंगे उसमें। So groups again जो हैं, they can be formed row wise, column wise, they can be square, they can be rectangle। And जैसे हमने बात की थी product uh, uh, power of 2 hona chahiye. So, 6, 12, 14 type of group nahi honge usme. So, let us have a look at some examples which show us how we can form groups for different expressions. Consider a three term product of some expression mapped to a three variable column based Karnoff map. A single group of two cells and a group of one cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term B plus C. The second group comprising of cell 3 forms the sum term A plus B bar plus C bar. The simplified product of sum expression has two terms. How many terms did the original expression have? Basically, you see three zeros in the Karnoff map. So, the original expression had three max terms. The simplified expression has basically two sum terms. Consider now the four term product of sum expression mapped to the three variable row based k map. Three variable row based k map kyun use kar rahe? Basically, we have three variable ki expression. Hai. So, you do not need to use a four variable k map. Two groups of two cells each and a third group of single cell are formed. The single cell group comprising of cell 0 forms the sum term A plus B plus C. The second group of zeros comprising of cells 5 and 7 forms the sum term A bar plus C bar. The third group of zeros comprising of cells 6 and 7 forms the sum term A bar plus B bar. Now, the product of sum expression which has been simplified has 
three sum terms a plus b plus c the second term a bar plus c bar the third term a bar plus b bar original terms kitni thi kitne max terms the original expression mein char max terms the kaise pata lag raha k map mein agar aap dekhen aapko char zeros char cells mein nazar aa rahe hain consider another example of a three variable product of some expression it has to be simplified so a three variable kind of map is used now two groups of two cells are formed the first group of zeros comprising of cells 0 and 1 form the sum term a plus b the second group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term b plus c now the simplified expression has only two sum terms a plus b and b plus c the original expression as can be seen from the uh, kanoff map had three max terms so of course this uh, the expression has been simplified consider the three term uh, product of some expression mapped to the three variable row based k map one group of two cells and another group of single cell are formed the first group of zeros comprising of cells 0 and 1 forms the sum term a plus b the second group comprising of cell 6 forms the sum term a bar plus b bar plus c how many terms does the simplified expression have on two sum terms a plus b and a bar plus b bar plus c how many terms did the original expression have three terms specified by zeros in three cells now consider an example of a four variable k map consider the five term product of some expression map to the four variable k map three groups of two cells are formed the first group of zeros comprising of cells 4 and 5 forms the sum term a plus b bar plus c the second group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term a plus c plus d the third group of zeros comprising of cells 2 and 10 forms the sum term b plus c bar plus d so the product of some expression simplifies to three terms three sum terms a plus b bar plus c a plus c plus d and b plus c bar plus d how many terms did the original expression have basically five max terms which are indicated by five zeros in the kanoff map consider another example of a four variable k map used for mapping product of some expressions the eight term product of some expression is mapped two groups of four cells and one group of two cells are formed the first group of zeros comprising of cells 0 1 4 and 5 forms the sum term a plus c the second group of zeros comprising of cells 1 5 9 and 13 forms the sum term c plus d bar the third group of zeros comprising of cells 2 and 10 forms the sum term b plus c bar plus d the product of some expression that has been reduced has three sum terms a plus c c plus d bar b plus c bar plus d how many max terms did the original expression have it had eight terms specified by zeros marked in the k map consider the last example of the use of a four variable k map to map product of some expression three groups of two cells and one group of a single cell are formed the first group of zeros comprising of cells 4 and 5 forms the sum term a plus b bar plus c the second group of zeros comprising of cells 5 and 7 forms the sum term a plus b bar plus d bar the third group of zeros comprising of cells 1 and 9 forms the sum term b plus c plus d bar the fourth group comprising of cell 14 forms the sum term a bar plus b bar plus c bar plus d so the sixth term product of some expression having of course six max terms is reduced to a four sum term expression the four sum terms are a plus b bar plus c a plus b bar plus d bar 
b plus c plus d bar and a bar plus b bar plus c bar plus d. We have seen several examples of mapping uh, the product of some expression directly onto a k map. Uh, this is summarize karne, groups ke sizes kitne honge? Agar three variable k map hai, the largest group would be of eight cells. Agar sare max terms present hai, to output kya aega? Basically zero hoga, one nahi hoga. One remember, agar eight cells hote for a three variable expression uh, standard jo hai, uh, sum of product form mein, uska output one aana tha. For a product of some expression, three variable expression ho, sare eight max terms available hai. 8 cells banenge, a group of 8 cells banega, output hamesha zero hogi, whatever the inputs, A, B, C, jo marzi change karte rahe, output hamesha zero hogi. Now, in a three variable uh, kind of map, agar aapka char uh, cells ka group banta hai, jin mein char zeros hain, to aapke paas uh, kitna sum term, kitna variable ki sum term aayegi, basically ek variable ki aayegi. Agar three variable kind of map hai, usme do cells ka group ban raha hai, usme, then uh, you will uh, you will get a sum term of two variables and similarly a single cell group in a three variable Karnoff map would give you a sum term of kitna variables ka three variables ka now um, let us talk about a four variable Karnoff map four variable Karnoff map may of course solar cells hote hain maximum uh, max terms kitne ho sakte hain solar ke solar ho sakte hain to aapke paas ek group of 16 cells Output kya hogi? Hamesha zero hogi, whatever the inputs. Usse chota next group uh, kitne size ka ho sakta hai? Basically eight cells ka hoga. Eight cells mein sare zeros hone jaiye. Because we are talking about product of some expression. So, a four variable Karnoff map having a group of eight cells would give you a sum term of how many uh, terms, uh, variables? A single variable. This is the agar aapka char cells ka ek group ban raha how many variables are you going to have you are going to have a sum term of two variables two cells ka ek group ban raha again you would have a sum term of three variables and agar ek single cell ka group ban raha four variable uh, Karnoff map mein you would have a sum term of four variables so ye rules generally yaad rakhiyega so uh, uh, when more or less ye rules apply ho rahe hain sum of product form mein wohi rules aapke apply ho rahe product of some expression. Now, let us talk about converting from one form to the other. That is converting from a sum of product form expression into a product of some form of expression. If you look at a Karnoff map, three variable, four variable, five variable ka bhi kaise sakte hai, do variable ka bhi. Now, a Karnoff map would have zeros and ones. अगर आप ग्रुप बना लें जो वंस का है तो फिर आपके पास क्या आ रहा है आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की अगर उसी कारण ऑफ मैप में बजाय वन जहां है उनका ग्रुप बनाएं जीरोस का ग्रुप बना लें आपके पास क्या आएगी वही फंक्शन आएगा रिप्रेजेंटेड इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म अगर ये जो अब दो एक्सप्रेशंस आ रही हैं एक जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दूसरी एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में Basically, if you implement them, of course, two different circuits will be made. The result or the function will be one like the other. Right? So, very easily, we can represent one expression in the other expression using k-maps. What was the benefit of this? We talked about this before. Basically, if any function can be used, some of the momentum is more as compared to its max terms. So, if max terms ki form mein expression aap implement kare using logic gates, aapka circuit jo simple ho sakta hai. Agar main terms ki form mein agar implement kare, circuit aapka ho sakta hai complex ho. To aap badi asani se switch kare sakte hai in one form or to the other to implement circuits. Let us have a look at an example which shows uh, this implementation that is you switch from one form to the other. Consider the four variable Karnoff map used to simplify the product of some expression. The kind of map shown has been used before to simplify a product of some expression. There groups of zeros were formed which resulted in a four term expression. Using that same kind of map, now groups of ones are formed instead of groups of zeros. So 
two groups of four cells and three groups of two cells are formed. The first group of ones comprising of cells 0, 2, 8 and 10 forms the product term B bar, D bar. The second group of ones comprising of cells 2, 3, 10 and 11 forms the product term B bar C. The third group of ones comprising of cells 12 and 13 forms the product term A, B, C bar. The fourth group of ones comprising of cells 13 and 15 forms the product term A, B, D. The fifth group of ones comprising of cells 2 and 6 forms the product term A bar, C, D bar. Now considering the simplified product of some expression obtained from this uh, K map, if it is multiplied together, you will receive uh, terms B bar, D bar plus B bar, C plus A, B, C bar plus A, B, D plus A bar, C, D bar, which is of course equivalent to the sum of product form of the expression. In the last example, we just uh, saw an example where we were able to convert from a standard sum of product form into a product of sum form using the K-map. K-map, if you have a you can form in one form or form expression in expression. Now, in the last lecture, we mentioned that you can also directly map the contents of a truth table onto a K-map. What can you do here? Yes, you can do it. Truth table that the outputs are zeros and ones. They have nothing to do with a, a sum of product expression or a product of sum expression. When you map it in K-map, when you take the expression from there, then it can be in sum of product form or product of sum form. So simply, you have a function table, its outputs are you directly in K-map. Now, if you are interested in an expression in the uh, form of product of sum, then you group zeros and when you simplify it, you will get product of sum form expression. If you are interested in the sum of product form, interested in, then you group ones and the ones will give you product terms. Let us talk about a five variable Karnoff map. Five variable Karnoff map, where will use use? Basically, expressions having five variables. Five variable Karnoff map ke kitne cells honge? Basically, it's two raised to the power of five, thirty-two cells honge. Ab thirty-two cells ka Karnoff map banana paper pe bhi bada mushkil kaam hai usme, kafi bada size ho jayega usme. So isko kaise banayenge? Aur dusi baat ye, na in a thirty-two cell Karnoff map jab bahut saare groups banenge, udar se ye bhi realize karna ke kaun sa group kahan ban raha hai, wo bhi mushkil ho jayega. So to represent a 32-bit uh, five-variable Karnoff map in a concise or a compact form, you would use two four-variable Karnoff maps. Okay, how represent karenge? Basically, let's suppose you have a four-variable uh, Karnoff map, just ke four rows hai and four columns. Hai. Us Karnoff map ko aap keh ki ye basically a equals to zero variable के लिए. That means a zero हो, तो ये वाला आप map इस्तेमाल करें. आपके पास एक identical map होगा, again of 16 cells, 16 rows, 16 uh, uh, rather four rows and four columns. और इस map को आप कहेंगे for a equals to one. So that means you have two four into four maps. एक जो map है a equals to zero के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा a equals to one के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है? A 4 into 4 के दो आपके पास maps हैं, total cells कितने हो गए? 32. तो ये आप two dimensions में represent कर रहे हैं. Okay. अब next काम क्या करना है? Basically, आपके पास कोई भी function है या कोई भी expression है, उसको simplify करना है. You would first of all map that function or that expression onto the five variable K map. तो जो ones हैं या zeros हैं दोनों maps में आ जाएंगे a equals to zero वाला zero वाला जो map है और a equals to one वाला map दोनों में आ जाएंगे groups कैसे form करेंगे again group का वही rule है basically powers of two तो सबसे बड़ा group के size का हो सकता है इस case में basically thirty two cells का तो सोलह cell ऊपर वाले सोलह cell नीचे वाले they form a complete group of thirty two cells अगर सारे 32 सेल्स वंस हैं आपके पास क्या आउटपुट आएगी 
अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं मिन टर्म्स जो है बेसिकली द आउटपुट वुड बी वन सो ए बी सी डी ई पांच वेरिएबल्स है ना कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन हो आपका आउटपुट हमेशा वन रहेगा इफ यू हैव ए ग्रुप ऑफ सिक्सटीन सेल्स राइट तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगी लेट्स से सिक्सटीन वन हैं आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट टर्म आएगी जिसका एक ही वेरिएबल होगा अगेन यू हैव ए ग्रुप ऑफ एट सेल्स फिर कितना होगा बेसिकली दो वेरिएबल्स हो जाएंगे और सिमिलरली uh, आप uh, चार का भी ग्रुप होगा दो का भी होगा और एक सेल का भी होगा ग्रुप्स जो हैं बेसिकली अब दो डायमेंशन में फॉर्म हो रहे हैं ऊपर भी कुछ वंस होंगे नीचे भी होंगे सो यू कुड हैव टू सेल्स लेट्स से इन दी अपर प्लेन टू सेल्स इन दी लोअर प्लेन so if you have two ones in the upper two cells and two ones in the lower two cells you form a group of four right so a group spans both the planes let us now have a look at an example where you are going to be seeing different groups let us first consider a five variable kind of map it has two planes of 16 cells each the first plane where variable a is equal to 0 has cells 0 to 15 as shown on the karnov map the second plane where a equals to 1 has cells from 16 to 31 let us consider the plane a equals to 0 there are cells marked with 6 ones now let us consider the other plane a equals to 1 the plane a equals to 1 has 8 cells marked with ones now how many groups are formed and what are the sizes of different groups let us have a look starting with a equal to 0 map the cells 1 and 5 form a group of two cells these two cells along with the cells 17 and 21 in map a equals to 1 form a group of four cells this group of four cells represents the term b bar d bar e now consider the cell 2 in map a equals to 0 cell 2 does not form a group with any adjacent cells therefore it is a group of single cell having the product term a bar b bar c bar d e bar it has five variables now consider the cells 10 and 11 in map a equals to 0 these two cells form a group of four with adjacent cells 26 and 27 in map a equals to 1 therefore the group of four cells represents the product term b c bar d similarly the cells 10 and 14 in map a equals to 0 and cells 26 and 30 represent a group of four cells representing the product term b d e bar now considering the map a equals to 1 these the four cells 16 17 20 and 21 represent the product term a b bar d bar the cell 25 along with cell 27 in map a equals to 1 represents the product term a b c bar e we have looked at an example of a five variable karnov map groups usme usi tarah represent karte hain jis tarah humne three variables and four variable mein kiya tha group sizes bhi humne bataya tha powers of two hona chahiye now it is difficult to perceive a two dimensional kind of map usme galti ke imkan zyada hain usme so you have to be very careful when you use a five variable kind of map now let us talk about simplifying a five variable kind of map kaise karenge again bilkul exactly wahi tarika hai jo pehle aap three variable and four variable ke sath karte rahe so kya hoga wahi groups banaye groups different cells ke 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का सबसे पहले कौन सा ग्रुप होना चाहिए दी लार्जेस्ट ग्रुप अगर 32 का बनता है फाइन आइडियली 32 का नहीं होगा सो यू स्टार्ट बाई फॉर्मिंग ए ग्रुप ऑफ 16 सेल्स 16 का बनता है उसके बाद 8 का या मजीद 16 का अगर कोई बन सकता है सो यू स्टार्ट विद दी लार्जेस्ट ग्रुप एंड यू गो टू वर्ड्स दी स्मॉलेस्ट ग्रुप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर जो ग्रुप है उसमें यूनिक वंस होने चाहिए उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं हो जो वंस हैं मल्टीपल ग्रुप्स में आ रहे हों और यूनिकनेस नहीं हो ठीक है हर ग्रुप में यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वंस का होना जरूरी है अगेन फाइव वेरिएबल जो कान ऑफ मैप है ये आप 
सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स के एक्सप्रेशन तो निकाल सकते हैं बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ वंस क्या आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं यस यू कैन ऑफ कोर्स वही जो ग्रुप्स आप बना रहे हैं वंस के आप जीरो के अगर ग्रुप्स बना दें उसमें तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास सम टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी इसमें नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन शुरू हमने बात की थी बोलियन एलजबरा के रूल्स अपने अप्लाई करने हैं उसके बाद हमने बात की थी कि आपने कार्न ऑफ मैप्स के थ्रू करने सो कार्न ऑफ मैप्स प्रोवाइड यू विद एन ईजियर सिस्टमेटिक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन छः वेरिएबल की अगर एक्सप्रेशन आपके पास हो तो कार्न ऑफ मैप से कर पाएंगे हमने अभी बात की कि पाँच वेरिएबल का जो कार्न ऑफ मैप है उसको भी बनाना ज़रा थर्टी टू जिसके सेल्स हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है तो टू डायमेंशनल में उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं सो इसी तरह अगर छः सात वेरिएबल का होगा तो वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक नए तरीके की विच वी यूज टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन फाइव वेरिएबल्स और वो जो तरीका है वो एक प्रोग्रामिंग का तरीका है बेसिकली यू कैन प्रोग्राम ए कंप्यूटर और वो आपको आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल के दे देगा उसमें तो वो मैनुअली बेसिकली नहीं किया जाता तो प्रोग्राम फॉर्म में मेथड को यूज़ किया जाता है तो भल ये तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग ए सर्किट अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखी उसमें आउटपुट जो था सर्किट का कितने आउटपुट्स थे बेसिकली हम एक ही आउटपुट की बात कर रहे थे हमारे पास चार इनपुट्स हैं जिससे 16 इनपुट कॉम्बिनेशन हैं आउटपुट हमेशा हमने वन ही रखा है या तीन वेरिएबल्स हैं आठ इनपुट कॉम्बिनेशन हैं आउटपुट हमेशा वन ही रहा है जिसकी वैल्यू वन हो सकती है या ज़ीरो हो सकती है इसमें ना प्रैक्टिकल सर्किट्स डू हैव मोर देन सिंगल आउटपुट उसके चार आउटपुट हो सकते हैं पांच हो सकते हैं तीन हो सकते हैं दो हो सकते हैं दस हो सकते हैं इसमें अब इस किस्म के सर्किट्स को कैसे हम बनाएंगे उसका फंक्शन पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसमें सो so, दो चीज़ें सो so, पहले तो हम बात करते हैं कि इसके आउटपुट जो है सर्किट के जो डिफरेंट आउटपुट्स हैं उनको रिप्रजेंट कैसे करेंगे एक फंक्शन टेबल की फॉर्म में फंक्शन टेबल जब भी हमको मिल जाएगा बना लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट फंक्शन टेबल यूजिंग ए कार्न ऑफ मैप कार्न ऑफ मैप हमें क्या देगा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होंगी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से हम सर्किट बना देंगे इसमें नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल कौन सी है जो हमने शुरू में एक लेक्चर में बात की थी सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस जो आप रेलवे स्टेशन जाएँ उधर आपको एक डिजिटल क्लॉक नजर आएगी बसों में सामने डिजिटल क्लॉक नजर आती है डिजिटल क्लॉक में क्या होता है एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिजिट होता है एक डिजिट है जो एट की फॉर्म में है और उस पर आप डिफरेंट डिजिट जीरो टू नाइन डिस्प्ले कर सकते हैं उसमें इस सेवन सेगमेंट डिस्प्ले को अगर आप गौर से देखें इसमें सेवन सेगमेंट्स हैं इसलिए इसको सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं इसका डायग्राम भी हम देखेंगे बहरहाल इसमें तीन हॉरिजेंटल सेगमेंट्स हैं और चार वर्टिकल सेगमेंट्स हैं सो अगर कोई भी डिजिट लत से डिजिट थ्री डिस्प्ले करना है तो वो तीन जो हॉरिजेंटल सेगमेंट्स हैं उनको ऑन करते हैं और दो जो राइट right साइड पे वर्टिकल सेगमेंट्स हैं उनको ऑन कर देते हैं यू सी ए डिजिट थ्री सिमिलरली अगर डिजिट जीरो डिस्प्ले करना है तो ऊपर वाला सेगमेंट जो हॉरिजेंटल सेगमेंट है और नीचे वाला हॉरिजेंटल सेगमेंट है उसको ऑन कर देंगे और दो जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पर और दो वर्टिकल सेगमेंट्स जो हैं राइट साइड पर उनको भी ऑन कर देंगे यू सी ए डिजिट जीरो राइट सो वैन यू नीड टू डिस्प्ले एनी नंबर बिटवीन जीरो टू नाइन यू वुड बी टर्निंग ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेगमेंट्स कितने सेगमेंट्स हमने बताएं अगर इनको काउंट करें तो ये आपके पास सात सेगमेंट्स आ जाते हैं राइट सो लेट सपोज जो ऊपर वाला हॉरिजेंटल सेगमेंट है वो किन नंबर्स के लिए ऑन होगा लत से ज़ीरो अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा वन के लिए ऑन करना पड़ेगा नहीं वन के लिए ऑन नहीं करना पड़ेगा इसी तरह अगर आप टू डिस्प्ले कर रहे हैं उस सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा थ्री के लिए भी करना पड़ेगा फोर के लिए नहीं करना पड़ेगा एंड सो ऑन सो बेसिकली यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टेबल ऑफ दिस सेवन सेगमेंट डिस्प्ले फंक्शन टेबल में कितने इनपुट्स होंगे और कितने आउटपुट्स होंगे ना ये जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है इसको लत से आप थ्री डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो बाइनरी कोड क्या भेजेंगे बेसिकली आप बी सी डी कोड भेज रहे हैं क्योंकि हमने बताया है बी सी डी कोड जो है नंबर जीरो से नाइन तक डिस्प्ले करता है सो बी सी डी कोड 
में जो नंबर हैं वन ज़ीरो वन ज़ीरो जो टेन रिप्रेजेंट करता है वो एग्जिस्ट नहीं करता या वो बेसिकली इनवैलिड है राइट सो चार बिट के नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो 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 टू वन ज़ीरो ज़ीरो वन हम भेजेंगे और उनसे एक आउटपुट जनरेट होगी या मल्टीपल आउटपुट्स जनरेट होंगी जो सेवन सेगमेंट को कंट्रोल करेंगी सो so, आपका जो सर्किट है उसके चार इनपुट्स होंगे जहाँ आप बी नंबर भेज रहे हैं आउटपुट्स कितने होंगे उसके सात आउटपुट्स होंगे जो हर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो लेट्स सपोज यू डिस्प्ले द नंबर ज़ीरो इनपुट पे क्या भेजेंगे ज़ीरो 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 आउटपुट पे क्या आना चाहिए बेसिकली जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले अगर आप देखें उसमें जो बीच वाला सेगमेंट है जिसको सेगमेंट जी कहते हैं वो ऑफ होगा बाकी सेगमेंट सारे जो हैं छः के छः वो ऑन होने चाहिए तो जो सर्किट की आउटपुट है जिसके सेवन आउटपुट्स हैं उनमें से छः जो आउटपुट्स हैं वो वन होने चाहिए एक जो आउटपुट है वो ज़ीरो होना चाहिए इसी तरह लेट सपोज यू नीड टू डिस्प्ले दी दी नंबर वन ऑन दैट सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आपके सर्किट के इनपुट पे क्या होगा बी सी डी नंबर ज़ीरो 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 वन आउटपुट पे क्या होगा आउटपुट एज वी हैव जस्ट सेट सेवन आउटपुट्स हैं उनमें से दो सेगमेंट्स जो हैं वो ऑन करने हैं बाकी फाइव सेगमेंट्स ऑफ करने हैं सो वो जो दो सेगमेंट्स हैं विच रिप्रेजेंट द नंबर वन दे आर गोइंग टू बी टर्न ऑन बाकी पांच सेगमेंट्स दे आर गोइंग टू बी जीरोस और टर्न ऑफ लेट एस ट्राई टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट विच हैज फोर इनपुट्स एंड सेवन आउटपुट्स Let's uh, represent the seven outputs with symbols small a, small b, small c, d, e, f, and g. These seven symbols represent the seven segments of a seven-segment display. कितने function tables होंगे आपके ख्याल में? Function table हमने जैसे शुरू में बात की थी, हर function table का एक ही output होगा. मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं अगर तीन वेरिएबल इनपुट्स हैं तीन इनपुट्स हैं तीन वेरिएबल्स हैं एट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स होंगी आउटपुट हमेशा वन होगा इस पर्टिकुलर सर्किट में सात आउटपुट हैं सो आपको सात डिफरेंट फंक्शन टेबल बनाने होंगे ईच फंक्शन टेबल वुड गिव यू द आउटपुट फॉर ईच सेगमेंट सो सेगमेंट ए के लिए एक फंक्शन टेबल होगा सेगमेंट बी के लिए अलहदा होगा इसी तरह सी डी ई एफ एंड जी इन सारे फंक्शन टेबल्स में इनपुट्स कितने होंगे कितने वेरिएबल्स होंगे आपके सर्किट के इनपुट्स कितने हैं फोर बेट बी सी डी नंबर है सो फंक्शन टेबल्स जितने भी सात आपके बनेंगे इनपुट कॉम्बिनेशन चार होंगी इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगी सोलह हो जाएंगी ना सिंस वी आर यूजिंग ए बी सी डी नंबर टू डिस्प्ले डिजिट ऑन द सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन डोंट केयर होंगी या कभी आएंगी नहीं या इनवैलिड होंगी कभी आप यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली वही वाली बी वाली बात है से जीरो से लेके नाइन तक वैलिड नंबर्स हैं टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन वो इनवैलिड हैं कभी भी आप इनपुट पे अप्लाई नहीं करेंगे राइट सो फंक्शन टेबल में इन इनपुट्स के लिए आउटपुट पर क्या होगा एक्स होगा जो बाकी पहले दस कॉम्बिनेशन हैं जीरो टू नाइन उनके आउटपुट पे क्या होगा बेसिकली जीरोस एंड वन होंगे वन क्या रिप्रेजेंट करेगा वन बेसिकली वुड रिप्रेजेंट दी नंबर फॉर विच दैट पर्टिकुलर सेगमेंट हैज टू बी टर्न ऑन राइट सो फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है फॉर सेगमेंट ए राइट जो टॉप हॉरिजेंटल सेगमेंट है आपने नंबर जीरो डिस्प्ले करना है सो फंक्शन टेबल जो होगा फॉर सेगमेंट ए आउटपुट पे ए आ रहा है फॉर कॉम्बिनेशन जीरो 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 द आउटपुट वुड बी ए वन यस सो लेट इस हैव ए लुक एट ऑल दिस फंक्शन टेबल्स और उसके बाद हम यूज़ करते हैं फंक्शन टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है टू मैप इट डायरेक्टली इनटू ए के मैप और के मैप से हम एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करेंगी आपके ख्याल में कितनी एक्सप्रेशन आएंगी सात आपके पास फंक्शन टेबल्स हैं सात कान ऑफ मैप्स होंगे कितने वेरिएबल के होने चाहिए चार वेरिएबल के होने चाहिए सो सात के मैप्स चार वेरिएबल के एक्सप्रेशन कितनी आ जाएंगी ऑफ कोर्स सेवन कान ऑफ मैप्स हैं सेवन एक्सप्रेशन आएंगे सर्किट क्या बनेगा सात डिफरेंट सर्किट्स बनेंगे जो जिन सारों के इनपुट्स जो हैं वो चार इनपुट्स के साथ कनेक्टेड होंगे उन सारे सर्किट्स के सात सर्किट्स के आउटपुट जो हैं वो हर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होगा 
So let us have a look at the function tables and then the Karnoff maps. Let us first consider the seven segment display. It is shaped like the number eight. It has seven segments that can be lit in different combinations to display any digit between zero to nine. The seven segments are identified by uh, segment numbers A, B, C, D, E, F and G. The three horizontal segments starting from the top are A, G and D respectively. The two vertical segments on the right side are segments B and C. The two vertical segments on the left side starting from the top segment are segments F and A. Now to display the numbers 0 to 9 different sets of segments are turned on. For example, to display 0, segments A, B, C, D, E and F are turned on. To display the number 1, segments B and C are turned on. To display the number 2, segments A, B, D, E and G are turned on. To display the number 9, segments A, B, C, D, F and G have to be turned on. Now, the next thing which you need to determine is for which combination of digits does the segment A needs to be turned on. For example, segment A is turned on when numbers 0, 2, 3, 5, 6, 7 and 8 are displayed. Segment D for example is turned on when the numbers 0, 2, 3, 5, 6 and 8 are displayed. Similarly, different sets of segments are selected to display different digits. The seven segment display circuit basically can be considered to be seven different circuits having four inputs and one output. The four bit input of the circuit accepts BCD numbers and the output controls a single segment. Before implementing the seven circuits, function tables for each of the seven circuits have to be prepared. Let us have a look at the function tables. Consider the function table for segment A. It has four inputs which represent the BCD number, four bit BCD number. The total possible input combinations are 16. Since the BCD number has valid states from 0000, 0, 0, 0 to 1001, 0, 0, 1, therefore the remaining states starting from 1010 to 1111 are represented by X. That means do not care. Now let us look at the output of the function table. The output is represented by small a instead of f. Why? Because small a represents segment a. Now when the number 0 is displayed, segment a should be turned on. Therefore the output is set to 1. Similarly, when numbers 2 and 3 are displayed, segment a should be turned on. Therefore at the output you have 1s. Similarly for numbers 5, 6 and 7 the output is 1 and for numbers 8 and 9 the output is again 1. Let us have a look at the function table for segment B. Function table for segment B is similar to the function table for segment A. Again 4 inputs and a single output. The output is of course represented by B which represents segment B. Now for the input combinations 0, 1, 2 and 3 and 4 the outputs are 1. That means for the numbers 0, 1, 2, 3 and 4 segment B has to be turned on. Similarly for displaying number 7, 8 and 9 segment B again has to be turned on. So in the function uh, table the output for numbers 7, 8 and 9 B is set to 1. The remaining 6 uh, outputs are set to x which means do not care these states would never occur. Let us look at the function table for segment G the seventh segment. Again four inputs single output the output is represented by G representing the segment G of course. Now you see ones for the input combination 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9. This means that segment G has to be turned on for these combination of inputs. Remaining combination of inputs do not require the segment G to be turned off. Therefore, they are set to zeros. Again, the states 1010 to 1111 are do not care. They are marked as um, X's or crosses 
in the function table. Now, in order to implement the function table, we need to find the simple expression for segment A. How do we do that? We directly map the function table for segment A to a four variable kind of map. Why a four variable? Because the domain of the expression is four, uh, four bit BCD number is being used. Now, if you have a look at the four variable uh, kind of map for segment A, several groups are formed. The expression is simplified to give the following terms A plus C plus B D plus B bar D bar. If the function table for segment B is mapped to a separate four variable kind of map, we obtain the simplified expression B bar plus C bar D bar plus C D. Finally, when the function uh, table for segment G is mapped to again a separate four variable Karnoff map, we get the simplified output as A plus B C bar plus C D bar plus B bar C. We have looked at uh, three function tables for the segment A, B and G. Similarly, we have looked at three Karnoff maps where we have simplified the three function tables A, B and G. Un teen Karnoff maps hai hamare paas teen different expressions mil gayi hain. Ab teen different expressions kya karenge? Ultimately implement karenge using logic gates. Har circuit ka ek output hoga, wo kis ke saath connect karenge? Well, A ki jo expression hai, segment A ki jo expression hai, uski circuit ki output jo hai, aap kis ke saath connect karenge? Segment A ke saath. Isi tarah circuit jo aap banayenge implement karenge for segment B, uski output aap segment B ke saath connect karenge. Similarly, the circuit which you implement for segment G has to be connected to the output of segment G. In sare circuits ki inputs jo hain, wo aapas mein aapne jod deni and they would be connected to the BCD input, jo 4 bit ka number aap apply kar rahe hain, right. So, next time hum ek aur uh, circuit ko dekhenge, same function tables banayenge, multiple outputs honge. I hope you have understood the Karnoff map method of simplifying expressions. Next lecture mein inshallah hum dousa method dekhenge, jo uh, hum use karenge to solve expressions having more than 5 variables. Inshallah, agli dafa milte hain. Khuda hafiz and assalamu alaikum.